Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan bir trajik olayımız. Ertuğrul faciası konum. Malum Sultan Abdülaziz yeğeni Abdülhamit ile beraber bir Avrupa turuna çıkar. Ünlü tarihçimiz Cemal Kutay'ın 47 gün diye tanımladığı muhteşem bir eser. İki değerli Osmanlı hanedanına mensubu Sultan Abdülaziz, yeğeni genç Abdülhamit gemiyle Marsilya üzerinden Fransa'ya ardından İngiltere'ye giderler. Bir farklı dünya ile karşılaşırlar. İstanbul'un en büyük değişim süreci bu dönemde başlar. Çünkü 2. Mahmud dönemine de bağlayanlar var ama teknolojide, sanayide, müzikte, plastik sanatlarda, fotoğrafta hep bu dönem de bir takım ataklar var. E bu süre içinde ilişkiler başlar ve 1864 yılında Sultan Abdülaziz bir gemi siparişi verir. Bu gemi Ertuğrul Fırkateyni'dir. Çünkü Osmanlı'da o güne kadar gemiler malum kadırgalar, karyonlar, rüzgar gücünden, kürek gücünden, forsadan faydalanarak ilerleyen gemiler. Tarihimizde başka kömürle çalışan motor olan gemi var mı yok mu bilemiyorum. Ertuğrul Fırkateyni bu nedenle alınır. Özel kazanlar yaptırılır, getirilir. Sultan Abdülaziz'in vefatından sonra malum Osmanlı'da bir parçalanma süresi var. Çünkü Kırım Savaşı, onu ilerleyen yıllarda ayaklanmalar ve meşhur tanzimat hareketleri. Bütün bunlar o yorgun imparatorluk içinde deniz kuvvetlerinin ikinci plana atılmasına yol açar. Ve Ertuğrul 25 yıl Haliç'te çürür. Kendi annet terk edilir. Çünkü ilgilenen yoktur. İmparatorluğun çok daha büyük sorunları vardır. Ve nedense aynı dönemlerde Asya'nın diğer ucunda Japonya'da inanılmaz bir değişim rüzgarı eser. Ve bu süreç Japonların meşhur Shogun dönemini sonlandırıp Meiji hanedanını iktidara getirir ve Meiji'lerle beraber birdenbire Japon ordusunda bir yenilenme, dünyaya açılım, doğuya ziyaretler, batıya ziyaretler hatta son samuray filminde gördüğümüz ordunun bile yenilenmesi söz konusu. Gerçi Osmanlı'da ordu yenilenmesi 2. Mahmut zamanında işte Fransızların etkisiyle Zeyliçeri'nin kaldırılması yerine Nizam-ı Necedid'in kurulması döneminde denk düşer ama Meiji'lerde bu yeniden yapılanmada birebir Amerikan ordu sistemi örnek alınır. Malum Son Samuray filmi bize bunları küçük de olsa anekdotlarla anlatmaya çalışmıştı Hollywood yapımı filmde. Derken Sultan Abdülhamid'in o dönemde Dünya ile buluşma, Osmanlı'nın nerede olup olmadığına yönelik saptamalar. Çünkü çok zeki bir padişah, kendi imparatorluk bünyesi içindeki bütün var olan değerleri yerelden evrensele taşıma arzusuna sahip. Ama ne yazık ki dünya dengeleri değişmiştir. Artık tıpkı endüstride olduğu gibi ulaşımda da o köhne Ertuğrul'un kömürü yerine akaryakıt kullanmaya başlanmıştır. İlk akaryakıtlı motorlar bu dönemde gündeme gelmiştir. Ve gariptir o köhne yaşlanmış Ertuğrul. Sultan Abdülhamid'in emriyle çıkarılır. O dönemde Meiji'lerden Osmanlı'ya gelen bir prens ve bir prensesin ziyaretinde iade ziyaret yapmak üzere Japonya'ya gönderilmeye karar verilir. Gemi çok ama çok yaşlanmıştır. Öylesine ki içinde bir marangoz ekibi taşınmıştır bu geminin. Düşünebiliyor musunuz? 607 kişilik bir personel. Büyük bölümü sürekli çürüyen tahtaları onlara marangozlar. Gemi özel olarak kısa sürede onarım görüp yola çıkar. Port Said'i geçer. Oralarda biraz kuma oturur. Ardından aylar süren bir yolculuk. Bombay'e geldiğinde çok gariptir. Hindistan'da Bombay'e şaka değil. 150 bin insan bunlar Hintli Müslümanlar devleti Ali Osmaniye'nin gemisine gider ziyaret ederler. Hatta bu yüzden ki gemide çatırtılar başlar derler. Ve gariptir. Onarım süreçleri artar. Gemi Hindistan'ı geçer. Singapur'a gider. Orada da onarılır. Saigon'a gider, Vietnam'a. Hong Kong'a gitmek ister. Hong Kong'dan geri döner ve aylar süren bir yolculuk Japonya'ya kadar getirir. Ama gariptir. Hong Kong'da gemi insanlarının başına bir fare belası. Fare demekle yanlışlık yapıyorum. Sıçan belası. Çünkü gemiciler bilirler. Gemilerde talim varken fareler basarsa o gemiyi talim biter. Çünkü neredeyse 40 santimlik Kuyruksuz o fareler her şeyi mahvederler. Zaten yoksul imparatorluk, zaten çok zor koşullarda yapılan bir seyahat. E bir de fareler basınca bir Çinli gemicinin tavsiyesi üzerine yamyam farelerle o farelerden kurtulur. Yani sıçanları gemiden kovmak için günlerce aç bıraktırılmış en ilisinden sıçanlar yetiştirilir, gemiye salınır, insanlar gemiyi boşaltırlar, o dev yamyam sıçanlar kendi hemcinslerini yiyerek o Ertuğrul'u sıçanların istilasından kurtarır. Gemi Japonya'ya gider. Japon İmparatorluğu mutludur. Osmanlı ziyaret eden prensler, bütün o asılzadeler, 
Japon halkı inanılmaz görkemli bir törenle karşılar Osmanlı'yı iade ziyaretine yönelik. Bu gemide kimler var derseniz, evet bir kaptan var, bir de süvari var. Yani geminin en önemli insanı Ali Bey. Ali Bey kim biliyor musunuz? Benim ustalarımdan Can Yücel'in büyük büyük dedesi. Meşhur Hasan Ali Yücel var ya, Türk milli eğitiminin gerçek anlamda en büyük reformisti. Onun dedesi Ali Bey. Bu seyahatte gerçekten bizim için en önemli tanık. Çünkü onun yazdığı notlar bize geçtiğimiz yıllarda Ertuğrul Fırkati'nin filminin yazılmasına araştırmaların yapılmasına öncülük yapmıştır. Evet, gemi Japonya'da ağırlanır, insanlar ziyaret ederler, onarımına başlanır ama bir gariptir, bir kolera salgını baş gösterir Ertuğrul Fırkat elinde. Ve 13 gemici hayatını kaybeder. Bu onarımları geciktirir ama İstanbul'dan gelen bir haber, geminin İstanbul'a dönmek zorunda olduğunu bildirdiğinde kaptan tabii ki emir uymak zorunda. Ali Bey buna muhaliftir, bunu mektuplarında yazar ama karar verilir. Hem de en zorlu tayfun döneminde gemi yola çıkar. Tayfunun ne olduğunu ben biliyorum. Yani Güneydoğu Asya'da, o bölgede tayfun olayının hemen bir gün, iki gün ardından o manzaraları hala unutamadım, gözümün önünden geçiyor. Yani bir adayı düşünün kıyısından alıp adanın 100-200 metrelik zirvelerine kadar beton evleri sürükleyebilecek bir güç, denizin bir gücü. İşte öyle bir tayfun bizim Ertuğrul'umuzu, içindeki kahraman denizcilerimizi Kuşumota akıcıklarında ne yazık ki denizin sularıyla buluşturur. Yıl 1890, günlerden 16 Eylül, gece yarısına doğru. Okyanus tıpkı şu anda olduğu gibi kabarmakta. Bir tayfun başlangıcı. Ertuğrul Fırkateyni ana vatana dönerken şu anda bulduğumuz koşun arkadaşlarına doğru sürükleniyor. Ve gece yarısına doğru Türk denizcilik tarihinin en büyük dramı, en büyük faciası burada yaşanıyor. Evet bu faciadan sadece 69 kişi hayatta kalabildi. Geriye kalanlar şehit oldu. Bu faciada hayatını kaybeden şehitlerimiz için Kuşumota'da bir anıt yapıldı. Ve o anıtın yanı başında da bütün bu olayın hikayesini anlatan güzel, hakikaten gezilmeyi, görülmeyi bekleyen bir müzemiz var. Facia sırasında gariptir. Ben Japonya'da aradan geçen yıllara rağmen Japon halkının kafalarında ne kalmış diye merak etmiştim. İnanır mısınız Kuşamata bölgesinde resimli romanlar bile gördüm. Orada o gemicileri kurtarmak için çaba gösteren balıkçıların, erkekleri, kadınları, onların faaliyetlerini anlatan bir çizgi roman görmüştüm. İki ülke arasında dostluk Ertuğrul faciasıyla başladı ve sonsuza kadar devam edecek diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, isteklerinizi bekliyorum. Müzik